প্রিয় গবেষকেরা আপনাদের সবাইকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি গবেষণা হাতে খড়ির উপর আমার কিছু আলোচনাতে এই লেকচার সিরিজের বিষয়গুলো মূলত আমার বইতে আমি আলোচনা করছি এবং বইটি এখন অনলাইনে আমার প্রকাশকের আদর্শের সুবাদে আপনারা ফ্রি পড়তে পারবেন সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে তো আজকে আমি আলোচনা করব যে কিভাবে আপনার গবেষণার জন্য নতুন আইডিয়া কিভাবে পাবেন গবেষণা করতে গেলে তো একটা নতুন আইডিয়া নিয়ে কাজ করা লাগবে তো সেই আইডিয়াটুকু আপনার কিভাবে পাবেন এবং সেই আইডিয়াটাকে আপনার কিভাবে ডেভেলপ করবেন শুরুতে এবং কাউকে সেই আইডিয়াটা পড়ে বোঝাতে হলে কিভাবে সেই কাজটা করবেন সেই জিনিসটা আমি আমার বই থেকে কিভাবে আলোচনা করছি সেটা বলতে যাচ্ছি তো যে কোনো গবেষণার জন্য সেখানে আইডিয়া লাগবে তা কিন্তু না আইডিয়া লাগতে পারে অনেক কিছুর জন্য একটা ব্যবসার আইডিয়া হতে পারে অথবা কাউকে কিছু বলবেন কাউকে কিছু করবেন আপনার পড়াশোনার জন্য হতে পারে কাউকে কোনো একটা নতুন ব্যবসা বুদ্ধির জন্য হতে পারে অথবা হতে পারে যে আপনার যে কোনো কাউকে কোনো কিছু বুঝাতে যাচ্ছেন একটা নতুন কিছু করার জন্য কিছু বুঝাতে যাচ্ছেন বন্ধু হতে পারে পরিবারে বাপ মা হতে পারে যে কোনো কাউকে তো এইসবের ক্ষেত্রে কি করে আপনি একটা গুছিয়ে আপনার মনের কথাটাকে প্রকাশ করবেন সেটার জন্য একটা সিস্টেম্যাটিক ওয়ে আছে তো এই সিস্টেম্যাটিক ওয়ে হচ্ছে আপনাকে একটা মানুষকে কনভিন্স করতে হলে বোঝাতে হলে এই জিনিসটাকে খুব গুছিয়ে সুন্দরভাবে এমনভাবে প্রেজেন্ট করতে হয় যাতে যাকে বলছেন সেও বুঝতে পারে এবং আপনি নিজেও আপনার আইডিয়ার সব খুঁটিয়ান সম্পর্কে ধারণা করতে পারেন তো এই এই জিনিসটার জন্য শুরুতে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা এন এ বিসি ডকুমেন্ট তৈরি করতে হবে এন এ বিসিটা কি এন এ বিসিটা হচ্ছে আমি আমার বইতে বলছি এখানে চারটা পার্ট আছে চারটা পার্টে হচ্ছে এন এ বিসির প্রথম পার্টটা হচ্ছে নিড এ হচ্ছে অ্যাপ্রোচ বি হচ্ছে বেনিফিটস এবং তারপরে সি হচ্ছে কম্পিটিশন খুব সহজ ভাষায় এন এ বি সির চারটা পার্ট কি বলে দেয় এন এ বি সির চারটা পার্টের মধ্যে প্রথম পার্টটা হচ্ছে নিড অর্থাৎ আপনার যে আইডিয়াটা সেটা কেন লাগবে সেটা তো বলতে হবে তাই না আপনি হয়তো একটা নতুন সফটওয়্যার মাত্র আছেন বা নতুন একটা আলগোরিদম নিয়ে কাজ করতে আছেন সে কেন দরকার দরকার যদি না থাকে তাহলে এটা দিয়ে কার কী লাভ হবে তো কাজে শুরুতে আপনাকে বলতে হবে ওয়ান প্যারাগ্রাফের মধ্যে সংক্ষেপে যে আপনার নিডটা কি কিসের জন্য কাজ করছেন এবং এর পরবর্তীতে অ্যাপ্রোচ অংশ থাকবে হচ্ছে যে এই আপনার কি বিষয়ে আপনার অ্যাপ্রোচটা কি হচ্ছে অর্থাৎ আপনি যে বিষয়ে কাজ করতে যাচ্ছেন সেটা কি আপনার কিভাবে জিনিসটা সমাধান সমাধান করবেন এরপর বি অংশ থাকবে হচ্ছে বেনিফিটস অর্থাৎ আপনার পদ্ধতিতে আপনার আইডিয়া দিয়ে যদি কেউ কাজটা করতে যায় তাহলে লাভটা কি আপনার সিস্টেমটা কি ফ্যাস্টার আপনার বুদ্ধিতে চললে কি আপনার কোম্পানির অনেক টাকা পয়সা সেভ হবে অথবা আপনার বুদ্ধিতে চললে খুব মানে সহজে কাজটা করা যায় এবং অনেক লোকের বেনিফিট হবে এটা এবং লাস্ট যে কম্পোনেন্টটা এনে বেশি ডকুমেন্টের সেটা হলো যে কম্পিটিশন শুধু নিজের ঢাক পিটালেই তো হবে না আপনার সিস্টেমটা যে অন্যদের চাইতে অনেক বেশি ভালো সেটাও বলতে হবে তো যেমন ধরো যে আপনি সাবান বেঁচতে চান আমি জাস্ট এক্সাম্পলের জন্য বলছি আপনি সাবান বেঁচতে চান তো শুরুতে বলতে হবে সাবানের দরকার কারণ সাবান দিয়ে আসলে অনেক করোনা ভাইরাসের জীবাণু মারা সম্ভব অমুক মারা সম্ভব তেমন মারা সম্ভব এই টাইপের ব্যাপার তো এইটা হচ্ছে নিড অংশে কি বলতে হবে যে আপনার কেন সাবানের দরকার কেন মানুষের সাবানের অভাবে মানুষের করোনা ভাইরাসে মানুষ আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে অথবা সাবানের মানুষের নোংরা অনেক রোগ জীবন আসছে সেটা অ্যাপ্রোচ অংশ হচ্ছে আপনার সাবানের স্পেশালিটি কি বা আপনার সাবানের বৈশিষ্ট্য কি এটা মনে আছে বাংলাদেশের সময় অ্যারোমেটিক হালাল সাবান বলে বেচা শুরু করেছিল তারা বলছিল যে অ্যাপ্রোচ অংশে তারা হালাল ভাবে হালাল জিনিস দিয়ে সাবান বাড়ছে এবং বেনিফিটস অংশে গিয়ে অ্যারোমেটিক কোম্পানি বলছিল যে তাদের হালাল সাবানের সুবিধা হচ্ছে এটা হালাল সাবান এখানে কোনো হারাম কিছু নেই এইটা হচ্ছে তাদের বেনিফিট এবং লাস্টে হচ্ছে কম্পিটিশন কম্পিটিশন অংশে গিয়ে তারা বলছে যে অন্য সব সাবান কোম্পানি হালাল না আমাদেরটা হালাল কাজে আমাদেরটা অনেক বেটার তো এইটা হচ্ছে তাদের আমাদের এন এ বিসি ডকুমেন্টের চারটা পার্ট তো আইডিয়া জেনারেশনের জন্য আপনার কি করবেন আপনার মাথায় যখন আইডিয়া আসবে তখন শুরুতেই চিন্তা করবেন যে আপনাকে একটা এন এ বিসি ডকুমেন্ট লিখতে হবে এবং খুব বেশি বিশাল বাংলা রচনা না লিখতে হবে ওয়ান পেজের মধ্যে ওয়ান পেজের মধ্যে চারটা প্যারাগ্রাফে লিখবেন ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে এন অর্থাৎ নিড সম্পর্কে লিখবেন সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে লিখবেন অ্যাপ্রোচ অর্থাৎ আপনি কীভাবে কাজ করতে যাচ্ছেন থার্ড প্যারাগ্রাফ থাকবে হচ্ছে বেনিফিট অর্থাৎ আপনার উপর সিস্টেমে করলে কি সুবিধা হবে এবং সবার লাস্ট থাকবে হচ্ছে কম্পিটিশন অর্থাৎ অন্যরা কিভাবে করছে তাদের চাইতে আপনি কেন ভালো আপনার সিস্টেম কেন ভালো এবং কেন এই বিষয়ে করতে হবে এটা 
जा समय तो क्या खूब संक्षेपे गुछिए एलिटर पीसा तैरि करते हैं एक क्षेत्र एन ए सी एप्रोच छटेंस तैरि कर इन टोटल फार्स सेंटेंस नीड क्यों दरकार एप्रोच तरह बेनिफिट ए कम्पिटिशन तो एक क्षेत्र में बताते माथा एक भलो आईडिया आई विषय एक बड़ समस्या अनेक मानस समाधान हो समस्या समाधान एख दरकार चर्चा करते हैं प्रैक्टिस तो यही हमें आईडिया बनानों सिसटेमेटिक एप्रोच आईडिया क्यों जेनारेट कर आईडिया बनिए कि गुछिए लिखभन एवं एक क्षेत्र में जिस जिन शुरू से एड करा जाए से बोला हे नागेट मानुष के क्यों हूक बला जाए फार्स सेंटेंसे कि देखे मानुष के डेके नहीं आसबें अपना हम मन आने आगे बांगल्द टेलीविशन एक एड देखा तो चिल्ला कैटा लवण लगा दिमु इंटरेस्टे क्यों दरकार मान समस्या समाधान सुविधा की चित्तर गवेषणा सबका सुस्था रही सब